大家好，欢迎来到 MK 二新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。陈飞宇、张静怡这点观众缘迟早败光，路人无语。剧都播完了，还在争番。陈飞宇虽然是星二代出身，而且未来的目标也是会用更多的作品来证明自己。母亲也是娱乐圈数一数二的美人，父亲是大名鼎鼎的导演，但他的成名实则是在2022年，凭借《点燃我温暖你》中李寻一角获得无数观众的喜爱，也十分感恩。为人谦虚，感觉他丝毫没有因为自己家境优越而心高气傲。现实中的张静怡给人的感觉就像是一位公主，也因为这部剧，老板是周迅跟陈坤。后台也是无敌，女主张静怡资源也一直不错。朱韵一角被她演绎的活灵活现，张静怡这个名字开始被大家关注。可以说，陈飞宇跟张静怡两人是幸运的，作为对手互相成就，共同完成一部优秀的作品，可以遇到适合自己的剧本。此前点燃我温暖你的制片人也回应称会全力以赴，争取两人二搭。网友们都非常希望能看到两人二搭，想来大家这个愿望并不难实现。万万没想到，倒听到了两家粉丝开撕的动静。没等到两人二搭的消息，表示近日多平台出现了有关于剧集海报模糊、调换主演番位的情况出现。后援会绝不姑息任何混淆视线。1月19号，陈飞宇粉丝后援会发布严重声明。损伤艺人合法权益的情况发生，并希望得到《点燃我温暖你》剧方的道歉。将陈飞宇的名字放在了二番的位置上，海报上陈飞宇也不是 C 位，原来是近期网上有一些海报，张静怡是正脸等等，就是这些在路人眼里无关紧要，还说什么陈飞宇只有侧脸，也不影响大家喜欢陈飞宇的事情。却被陈飞宇粉丝觉得是损害了他们偶像的权益。该剧都已经播完挺长一段时间了，粉丝还公开要求剧方道歉，没想到到现在还会因为番位问题上热搜，这无疑是因为番位在扯皮，还称代表陈飞宇，这真的不是在给陈飞宇招黑吗？张静怡本人是无辜遭殃。所以，张静怡的粉丝后援会也发表声明，称张静怡从未有过任何不尊重合作伙伴的意向跟举动。因为陈飞宇那边后援会发文后，无端被骂，网上的海报皆由平台跟剧方失误导致，所以粉丝也喊话剧方能出面道歉。两家粉丝都直接喊话，点燃我温暖你，剧方道歉。表示已经在沟通各大平台进行更改，稍后剧方也回应争议，对之后物料的使用也会力求精准。剧开播期间，反而是播完了这么久，都并未因为番位问题而闹争议，还因为番位闹幺蛾子，直言不理解这些粉丝们的想法。一部剧的好坏，其实很多网友都表示很无语。相信陈飞宇跟张静怡也不是那种十分在意番位的演员，不然陈飞宇跟张静怡刚积累起来的这点路人缘，是一个团队共同的荣誉。这些粉丝别因为自己心里不痛快就掀起网络战争，迟早要被败光。俗话说，成也粉丝，败也粉丝，粉丝确实是艺人们的精神食粮，但粉丝们有时候的所作所为。看着是像在维护自己的偶像，但实则是在给自己家艺人招黑。最典型的例子，肖战此前就为粉丝买单，遭遇了艰难的227事件。那段时间，他几乎被全网喷。可实际上，肖战本人从未参与这些纷争，只是因为一些人打着他粉丝的名号，在网上为所欲为，最后让肖战成了众矢之的。除了帮艺人私翻。还请各位艺人工作室出面吧，还会去管艺人接什么工作？粉丝管太宽，一直是饭圈的常有现象，差点误了他的发展，真是有惊无险。这次不少观众还等着陈飞宇跟张静怡二搭。
之前，赵丽颖也是因为粉丝问题被官方点评批评，这样一闹还搭什么？奉劝各家粉丝，凡事理智一些，要真是那么在意番位，以后见面都要尴尬了，别再搞什么粉丝代表艺人这一套了。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。